ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ತಿಹುಳಿ ಇವರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಗ್ರಾನಮಿಸ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಡೈ ಇವರು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಯೋಡೈನಮಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದೊಂಥರ ಹೆದರದ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಬಿಸಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಮೂಲ ಗುರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಆದರೆ ನಾಮ ಹಲವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆಸರು ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆದರೆ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗಳು ನಮ್ಮಂಥ ಬಡಪಾಯಿ ರೈತರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವರೇನು ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೇಳಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೊರೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಮೇರ್ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಹೊಡೆದೆ ನಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಹೊಡಿಲಾರ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಸಾವಯವ ಹೇಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಮಲ್ಟಿ ಲೊಕೇಶನ್
ಆ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷಿ ಇರ್ತವ್ ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಯೋಡೈನಮಿಕ್ ಆ ಯೋಗಿ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೋಮಾ ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾಟಕೋ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಈ ಪದ ಪುಂಜಿಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕ್ ಕೃಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪದ ಪುಂಜಿಗಳು ಇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ಇವು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಸರ್ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂದಿ ನನ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ್ ಮಿಳಿತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗದೆ ಈ ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಗುರಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಳಾಗೋದು ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಬರೀ ಐವತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ದಶ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಳೆನೂ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಳಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಈಗೇನು ನಾವು ಪಾಲೇಕರ್ ಅಂತ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಬೀಜಾಮೃತ ಬಳಕೆ ಜೀವಾಮೃತ ಬಳಕೆ ಆ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಈ ನಾವು ರೈತರು ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಸಾವಿ ಕೃಷಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಶನ್ ಅಂತ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಮಾಡಿದವು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂತ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯೋ ಕೃಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ ನಮ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ತೀರಾ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲತಃ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಂದು ಮಾಡಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಗದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನಿದ್ರು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೀಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಸಿಟಿಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡೋದ್ ಅನ್ಯಾಯ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸು ಸಾಕದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ ಸಾಕದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೀಲಾಗ್ ತಂದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡಿ ಹಾಳ ಸೊ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀನಿ
ಬೆಳೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಇದು ಮಂತ್ರ ಈಗ ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಿನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಐತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಅದಾರ ಎಂಬತ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಐತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಮತ್ತ ಅವರ ಬಹು ಬೆಳೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ತಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಾಗ ನಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಹು ಬೆಳೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಯೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಂತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರ ಅಂತಾವಾಗ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ರೋಗ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಳುವರಿ ತೆಗೆದ್ರ ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಮುಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂತ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿತ್ತು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಏನ ಸಂಶೋಧನಾ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವು ಯಾವ ರೈತರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ರೈತರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದವರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ನಿಮ್ಮಾಸ್ತರ ಬರ್ಮಾಸ್ತ ಅಗ್ನಿಸ್ತ ಇವಾಗ ಗೋಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಗೋ ಕಪಾಂಬ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕಾಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಟ್ಟ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ
The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಗೋನಂದಾಜಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವಂತ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವ ಅದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ಇವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ರೈತರ ಹೆಸರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಶಿಫಾರಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗೇನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾವಯವ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಕೆಜು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಇಂಡಿಜಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಳೇಕರದ್ದು ಶಿಫಾರಸು ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಅನುಭವ ಬಂತು ರೈತರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನ ಮಾಡ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೀಟ ರೋಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಹೊರಟಿರೋ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಈ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರಿ ಹಿಂಗಾರಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದೌದು ಮುಂಗಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡ ಮೂರ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿಯ ಅರ್ಥ ಒಲವು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ದೂರ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರು ಅದು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವಲ್ಲ ಲಾಭ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಅದು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ತರ ಏನೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತರದ್ದು ಇದು ಇದು ರ
ಹಂಚಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ ಸಾಂಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮೆಣಸು ಅದು ಅಡಿಕೆ ಇರೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಈ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಿರಿಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದದೆ ಬರ್ತದೆ ಹಳೆ ಕಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿಗೂ ನನಗನ್ಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದಷ್ಟು ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಟೇಜರ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏ ಗದ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಾಗ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕನೇ ಅದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗ ನೀವು ಹೇಳುದು ಈಗೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸಮಗ್ರ ಸಹಾಯ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಯೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀನು ನವಾಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಭಜನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಂಗಿನ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸರಿ ಈಗ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ರೈತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದವ ಆ ಹಂತ ರೈತರನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ ರೈತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೂ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಆಗ್ಲಿ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತು ಯಾರೇ ರೈತರು ಬಂದು ಏನೇ ಬಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಅದು ಕತೆ ಮೂಲಪ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಂತವಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈ ಜೀವಾಮೃತ ಇರಬಹುದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೋದು ಇರಬಹುದು ಹಾ ಇನ್ನೇನೋ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಬೀಜಾಪುರ ತರಬೇಕು ಅದ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸೋದು ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಬಯೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರ ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದೇ ಸೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ತನ್ನ ಹತ್ತು
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮತ್ತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೇಗಳು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಈಗೇನ ಮುಂದುವರೆದ ಏನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಜೀರೋ ಬಜೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನ ಅಂತವಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ನಿಮ್ದು ರೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿರು ಯಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವರು ರೈತರ ಅದಾರ ಅವ್ರ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೀರ್ತಾರ ರೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು ಅವ್ರೆ ಅಂತ ರೈತರು ಬಹಳ ಜನ ಅಂತವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟಿವಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆ ತಿಂಗಳು ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳೋದನ್ನ ಬರೋದಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ದು ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಮ್ ಸಣ್ಣದ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ರೈತರು ಬಿಟ್ಟರು ಬೇರೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನಾವು ಬಂದವರು ಯಾರ ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮುಕ್ತವಾದಂತ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತದ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ದೇ ಸಿರ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಐದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ತ್ರೋಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನತ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೋನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರತಾದ ರೈತರು ಆಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ ಆಯಾ ವಲಯದ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಕೇವಿಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ಅದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಅಗ್ರಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಐ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಕಡೆ ವಿಡಿ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆಲಸನೇ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಾವಯವನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ನಾವ ಬದುಕುವ ದಾರಿ
ಆಗ ಅಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು 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 ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಹುತೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಏನೋ ಇಫ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಯೂರಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿದೆ ಒಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಾರವಂಗೂ ಅದು ಬರೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಹೇಳೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೊಡೆಯೋಂಗೂ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹೊಡೆದೆ ಆರು ಸರಿ ಹೊಡೆದೆ ಅದೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೇಸಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಜೈವಿಕ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುರು ಗುಣಧರ್ಮ ಏನದಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುದು ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವು ಬರೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾಯ್ನ್ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಒಬ್ಬಂತಾರೆ ಸಲಾಯ್ನ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ಏನದಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಡಿ ಇದು ತಾಕತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ನಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾವಯವ ಪರಿಕರ ಬಳಸುವ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಮಿಶ್ರ ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಳೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆಯಾ ಭಾಗ ಜೋನ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಮಾಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸಾವಯವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಬರೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಪಾಲು ಭಾಳ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡೋದು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಸಿಕ್ತದೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಲೇಬಾರತ್ತೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬರೇ ಏನು ಇವರೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವರು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಕೆಲವು ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಜುಬ್ಬ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ನಾನು ಅವಾಗ